রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ চেয়ে বঙ্গভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ শহীদ মিনারের গণজমায়ত থেকে পাঁচ দফা দাবি সারদার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আড়াই শতাধিক এসআই কে অব্যাহতি রাজনৈতিক পরিচয় নয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পালিয়ে যাওয়া শাসকের পদত্যাগ পত্র গুরুত্বপূর্ণ নয় মন্তব্য নজরুল ইসলাম খানের বিশৃঙ্খলা এড়াতে সরকারকে সতর্ক থাকার আহ্বান এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন ফিরে পেতে আইনি লড়াইয়ের পথ খুলল জামায়াত আপিল শুনাবে সর্বোচ্চ আদালত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের অপসারণের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে তারা বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান নেন এদিকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদত্যাগ এবং ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণজমায়ত হয়েছে সেখান থেকে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন সমন্বয়করা এ সময় তারা বলেন আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাদের দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে নয় একাডেমিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে দুশো বাউন্ন জন এসআই কে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আজ আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি তিনি বলেন নতুন নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হবে এই সংখ্যা এছাড়া অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন লুট করা অস্ত্র এখন পর্যন্ত আশি শতাংশ উদ্ধার হয়েছে বিস্তারিত নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার রিপোর্টে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দেশের চলমান বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচিবালয়ে তৃতীয় আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন উদ্বোধন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা গণমাধ্যমের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কেমিকে আরও সচেষ্ট হইতে হবে বিভিন্ন অপরাধী ও আন্দোলন সমাবেশে উস্কানিদাতাদের রাজনৈতিক পরিকল্প প্রকাশ করতে হইতে পারে বিভিন্ন দাবি দেওয়ার বিষয়ে আন্দোলন সমাবেশকে রাস্তায় সমাবেশ না করে দাবি দেওয়া সংক্রান্ত একটা কমিটি সরকার করে দিছে ওই কমিটির সাথে তারা গিয়ে ডিসকাস করতে পারে যেহেতু রাস্তাঘাটে সমাবেশ করতে গেলে পুরো যানজট ক্রিয়েট হয় সবাই কিন্তু এতে সাফার করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন লুট করা অস্ত্র এখন পর্যন্ত আশি শতাংশ উদ্ধার করা হয়েছে তারপরে আপনারা জানেন আমরা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলতেছে তা আমাদের কি পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে যদি আমরা সংখ্যাটা আপনাদের কাছে হয়তো পুরো রাখিনি বলবো না কি হচ্ছে এবং আরও আমাদের কি পরিমাণ অস্ত্র বাইরে রয়ে গেছে আমাদের এবং এগুলি কত তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা যায় এইসব ব্যাপারে আমাদের বেশি আলোচনা হয়েছে দুশো বাহান্ন জন এসআই কে অব্যাহতি দেওয়া প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে নয় একাডেমিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এছাড়া জামিনে মুক্ত পাওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আবারও কোন অপরাধের সাথে জড়িয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা প্লাস জামিনে মুক্তি পাওয়া অনেক শীর্ষ সন্ত্রাসী সম্বন্ধে তো আপনারা বলেন যদি তারা আবারও কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয় আমরা অবশ্যই তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসব নুর মোহাম্মদ ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা একটা দেশের শাসক যখন পালিয়ে যায় তখন তার পদত্যাগের প্রয়োজন হয় না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ লেবার পার্টি সাতচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন তিন বাহিনীর প্রধানদের সামনে রেখে রাষ্ট্রপতি বলেন শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন এরপর আর কোনো কিছু থাকে না বলে মন্তব্য করেন তিনি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় নেই মানে আওয়ামী লীগের লোকজন দেশে নেই এটা ভুল চিন্তা উল্লেখ করে তিনি সরকারকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান 
একজন শাসক যখন পালিয়ে যায় তখন আর তার উনি পদত্যাগ করলে কি করলেন না কিছু আসে যায় না এখন রাষ্ট্রপতি নিজে যখন জাতির সামনে জাতির উদ্দেশ্যে বলেন তিন বাহিনী প্রধানকে পাশে দাঁড় করিয়ে যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন তারপরে এই নিয়ে আর কোনো কথা থাকে রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণার রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিলটি পুনরুজ্জীবিত করার আবেদন মঞ্জুর করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আজ প্রধান বিচারপতি ড সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন এর ফলে দলটি নিবন্ধন ফিরে পাওয়ার পথ খুলল বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা এই রিপোর্ট ছাত্র জনতার আন্দোলন চলাকালে গত এক আগস্ট জামাত ও ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করে শেখ হাসিনার সরকার পরে আট আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের বিশ দিন পর গত আটাশ আগস্ট জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির নিষিদ্ধের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এবার রাজনৈতিক দল হিসেবে জামাতে ইসলামী নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণার রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিলটি পুনর্জীবিত করার আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত আপিলটি মঞ্জুর করার ফলে দলটি নিবন্ধন ফিরে পাওয়ার পথ খুলল বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা এইচ এ মিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা রাজধানী মিরপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা এবং লিফলেট বিতরণ করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি বিকেলে মিরপুর তেরো চোদ্দ এবং কাফরুল থানা এলাকায় পথচারী এবং সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য তাবিত আউয়াল এ সময় তিনি সকল ধরনের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে ডেঙ্গু মুক্ত এলাকা গড়ে তোলার জন্য দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান কাফরুল থানার সোনলং ওয়ার্ডে বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান রাব্বির নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানা ছাত্রদলের উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে গ্রিন সুপার মার্কেটের সামনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে এই কর্মসূচি পালিত হয় এতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল আলম নীরব সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আমিও জিততে চাই ক্যাম্পেইন সকালে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার প্রসারে এই ক্যাম্পেইন চলছে প্রমোটিং হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ ইউথ এক্সপেকটেশন শিরোনামে এই ক্যাম্পেইনে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের চিফ অফ পার্টি ডানায়েল অর্টস এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য গণেশ চন্দ্র সাহা উপস্থিত ছিলেন দেশে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকায় জ্বর হলে ডেঙ্গু পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা গবেষণায় দেখা যায় চলতি বছরে গর্ভবতীদের মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গেল বছরের তুলনায় বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা বেশি রফিকুল ইসলাম রলি রিপোর্ট বিস্তারিত 
চিংগুনি আতঙ্ক এখন সারা দেশে বিস্তৃত যা গৃহস্থালী থেকে শুরু করে অফিস কিংবা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত এডিস মশা নীরবে নিভৃতে তার কাজ করে যাচ্ছে তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডেঙ্গুকে সহজভাবে দেখা ঠিক না করোনা ভাইরাসের চেয়ে ডেঙ্গু আরও মারাত্মক এডিস মশা যার মাধ্যমে আমরা ডেঙ্গু রোগ ছড়াই ডেঙ্গি অ্যাকচুয়ালি শব্দটা তো এই রোগটা ছড়া একটা ভাইরাসের মাধ্যমে ভাইরাসটা আবার বহন করে একটি বিশেষ মশা যেটাকে এডিস মশা হয় এই এডিস মশা যাতে একটা লার্ভা মানে একটা ওর যে ওর যে লার্ভা হইলো যে মশার যে পূর্ব অবস্থা যখন প্রজনন প্রক্রিয়ার একটা স্তর হইল লার্ভা তো লার্ভা হাজার হাজার লার্ভা পানির মধ্যে ভাসতে থাকে যে আপনি প্রথম কাজ মশা নিধন করেন কারণ প্রিভেনশন করতে হবে একবার ডেঙ্গু হইলে তো এটা প্রিভেনশনের ট্রিটমেন্ট হইল তাই এখন আমরা বেশ প্রস্তুত কারণ খুব এখন মানুষ সচেতন হইতে হবে অনেক কনস্ট্রাকশন সাইডে দেখা যাচ্ছে পানি জমে আসে সেখানে ইভেন হাসপাতাল এলাকায় পানি জমে আসে ওই হাসপাতালের মধ্যে দেখা গেল যে ওখানে সেই এডিস মশার লার্ভা হচ্ছে এবং এই ওই এলাকায় রুগীরা আসতে সে রুগীকে কামড় দিচ্ছে মশাটা তার কাছ থেকে ভাইরাসটা নিচ্ছে আবার আরেকজন কামড় দিয়ে ভাইরাসটা দিচ্ছে ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য বসত ঘর পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দেন এই বিশেষজ্ঞ নিজ দায়িত্বে বৃষ্টি সেরে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়ি বাড়ির আশপাশের সকল খানা খন্দ থেকে জমে থাকা পানি যেন জমে না থাকতে পারে এই বিষয়গুলো কিন্তু খেয়াল করা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজন এটা যদি জাতি সচেতন না হয় তাহলে হাসপাতাল চিকিৎসা দিয়ে মন্ত্রণালয় আমাদের অধিদপ্তর তাদের যতই আন্তরিকতা থাকে ইন্ডাস্ট্রিজ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চেয়ে বঙ্গভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ শহীদ মিনারে গণজমায়ত থেকে পাঁচ দফা দাবি সারদার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আড়াই শতাধিক এসআইকে অব্যাহতি রাজনৈতিক পরিচয় নয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পালিয়ে যাওয়া শাসকের পদত্যাগ পত্র গুরুত্বপূর্ণ নয় মন্তব্য নজরুল ইসলাম খানের বিশৃঙ্খলা এড়াতে সরকারকে সতর্ক থাকার আহ্বান এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন ফিরে পেতে আইনি লড়াইয়ের পথ খুলল জামায়াত আপিল শোনাবে সর্বোচ্চ আদালত এসব প্রাইম নিউজের পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাড়ে থাকে